So, hello everyone. We are about to complete our chapter that is our changing earth. Chapter 1, class 7, geography. So, it is presented by me, Ritesh Makwana, and we have completed an, a lot of portion of this chapter. Right, and today we are going to finish this chapter. Right. So, we will summarize later at the end of the chapter that what are the portions we have covered in this particular chapter. So, let's begin with the last topic of our chapter that is major landforms of the earth. Now, major landforms means there are certain landforms which are created through exogenic force. Remember, we have learned two types of force. The first one was the endogenic and the second one was the exogenic. Right? So, today we are going to learn about the what are the landforms which are created through the exogenic. And remember this, exogenic forces are those forces which are from the outside. Right? Not from the inside of the earth. Earth ke andar wali forces nahi hai. Earth ke andar wali forces humne cover kar li hai. Abhi jo hum force cover karne ja rahe hai, that is from the inside of the earth. Ke, uh, sorry, outside of the earth. Ke, earth ke bahar surface pe jo forces hoti hai. Un forces ka kya effect hota hai. Fine. So, let's begin with. We have total number of four forces which gonna affect the landform. So, what, what are those four forces? Let's get the knowledge of those one by one. Right. The first is the work of ice. Wow. Ice is also helpful in changing the landform. I didn't know. So, let's read it. The work of the ice glaciers. The work of the ice glaciers and the, are the rivers, rivers of the ice which to erode the landscape by the bulldozing soils and stones to expose the solid rock below. The glaciers cowered deep and hollow as the ice melt by the getting the field up and with the water and become the beautiful land in the mountain. The material carried by the glaciers such as the rocks and the big and the small sand slits get deposited and deposited for the glacier. So, what was that? That was glaciers. Kya hai? Glaciers is nothing. Temperature बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो river होती है वो freeze हो जाती है। क्या होता है? River freeze हो जाती है। And when the river got freeze, so वो जो पूरा portion that created is a glacier। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो ये river है, it is water over here, but this whole lot is created into the glaciers, right? So this is the about the glacier. Glaciers क्या होते हैं? ये अब जब ये freeze हो चुका है, तो बहुत सारे rocks, minerals और ये भी इसमें freeze हो चुके हैं, right? और इसकी वजह से क्या हुआ है? कि ये पूरा landform change हो चुका है, deviate हो चुका है, कुछ और बन चुका है, right? तो glaciers की वजह से भी हमारा landform change होता है, right? Wow! So first तो हमने देख लिया कि किस वजह से change होता है? Glacier की वजह से, ice की वजह से। अब और किस वजह से change होता है? ये तो हमारा first reason है। There are pretty three good reasons behind the endogenic forces. Right, so the first one was the ice. What is the second? Okay, wind also changed the wind also help in changing the landforms. Wow, wow, we have a picture all over here. Right, you can see this. This is not the landform which was created by the nature, this is the landform which was created by the wind. Right, wind help in creating these structures. We call this structure as mushroom rock. What we call it? We call it mushroom rock. You can find it over here. Right. So how the mushroom rock help in creating this? Okay. The wind erodes the lower section of the rock more than the upper part and therefore this rock have narrow base and the white top. Wind क्या करती है इनके नीचे वाले portion को wind simply जैसे ये पूरा rock है तो इसमें सिर्फ नीचे वाले portion पे means वहाँ पे टकराती थी और उसकी वजह से क्या हुआ सिर्फ नीर नीचे वाला जो portion है वो narrow हो गया और ऊपर वाला wide रह गया तो इस वजह से ये जो portion है ये कैसा हो गया हमारे picture जैसा और ऊपर वाला portion देखो हमारे picture में ये भी wide है right 
तो उस वजह से इसका नाम क्या हो गया इट नाउ इट फॉर्म्स इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मशरूम दैट्स वाई वी कॉल इट इज इन मशरूम रॉक वैन द विंड ब्लोज इट लिव द ट्रांस एंड ट्रांसपोर्ट द फ्रेंड फ्राम वन प्लेस टू अनादर एंड वैन इट स्टॉप ग्लोइंग टू द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन द हिल्स लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड सेंड ड्यूज तो अब ये जैसे रॉक्स जहाँ पे अभी मशरूम रॉक्स पे नीचे का इरोड किया राइट right? ऐसे बहुत सारी रॉक्स पे इरोड करते हैं इरोड करने के बाद वी गॉट अ होल लॉट ऑफ सैंड मतलब बहुत सारा सैंड हमारे पास इकट्ठा हो चुका था अब उस सैंड का क्या होगा देन अगेन द विंड विल ब्लो एंड विंड विल ट्रांसपोर्ट दिस सैंड टू द डिफरेंट प्लेसेज एज यू कैन सी इन आर नेक्स्ट दिस पिक्चर राइट दिस माउंटेन्स हियर 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 हाउ दे आर क्रिएटेड दे आर क्रिएटेड बिकॉज द वैन दिस सैंड ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर और जहाँ से ही जहाँ पर भी वेंड ब्लो करना बंद कर देगी ये पूरी सैंड गेट एंड डिपॉजिटेड एट दैट प्लेस एंड दैट प्लेस विल सैंड यू मीन्स अ सैंड माउंटेन विल भी क्रिएटेड ओवर दैर राइट तो वी कॉल इट वी कॉल वी डोंट कॉल इट अ सेंड माउंटेन वी कॉल इट अ सेंड ड्यूम्स सो वेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट the wind can carry it over a very large distance and when such a sand is deposited in a large area it is called loess and the large deposit of loess found in china when ab agar sand kitna halka hota right ab wo sand jab itna light hai so usko bahut hawa ke sath bahut dab dur tak ja sakta hai it can travel a long distance right aur jab bahut sari sand is traveling to a long distance and then they are getting deposited in a large area अगर बहुत बड़ी जगह पे जाके वो कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे लूज राइट उस पूरे एरिया को हम बोलेंगे लूज और ऐसे लूज आपको चाइना में बहुत देखने को मिलेंगे राइट बिकॉज वहाँ पे बहुत ऐसा सैंड डिपॉजिटेड है सो फर्स्ट यू लर्न अबाउट द मशरूम रॉक वट इज मशरूम रॉक देन वी सॉ देन दस्ट क्रिएट द सैंड ड्यूम्स एंड वन और ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट इज कैरेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एट अ लार्ज एरिया बहुत बड़े एरिया में जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम सैंड को लेके जाते हैं मीन्स हवा सॉरी कैरी करती है हम तो नहीं लेके जाते हवा कैरी करती है सो दैन इट विल क्रिएट द डिपोजिशन ऑफ ल्यू फाइन तो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सैंड वॉट वी सॉ वर्किंग ऑफ आइस एंड वर्किंग ऑफ वेंड ना ओके वॉट इज एट एट सी वेव्स ओके सो सी वेव्स ऑल्सो हेल्प्स इन erosion or changing the landforms yes it helps in changing the landform okay let's i'm moving with my camera to the north place now you can see in over here right now you can see this crack then this crack then this crack then this then this and then this this happens step by step hua kya hai when the sea waves come and strike at a place continuously ab ye kya hai ye hai hamara mountain jaisa wahan pe structure hai right aur ye sea waves continuously aake is structure pe aise se right takra rahi hai right so it develops a crack in it uski wajah se kya hoga is mountain mein ek chhota sa crack ho jayega jaise you, you can find over here this is a small crack over here right so ek small crack ho jayega then again the sea waves are striking on the same place then the crack will change his shape and size to a bigger one right wo thoda sa bada hoga then again then again wo aur bada hoga then aur bada hoga then it will develop in such a size then it will then ek time kya aayega ki jo upar ka portion hi alag ho jayega aur sirf do beech mein alag alag area bach jayenge aur ek time jab aayega jab ye pura wind jo hai usko erode sorry sea waves jo hai usko pura erode kar degi right understand the psychology right and sorry understand the logic means what is going on dheere 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 sea waves ek is place pe stuck kar rahi hai us crack ko develop karte ja rahi hai bada hote ja raha hai bigger and bigger and bigger aur ek time pe kya ho raha hai us jagah ki jitni bhi sands thi us jagah ka jitna bhi portion tha wo sab kuch wahi pe khatam ho gaya fine so this is about the erosion and the deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms sea waves continuously strike at the rocks and the cracks and develop over the time they become the larger and the wider thus the hollow like caves are performed on the rock and these rocks are called sea caves dheere dheere kya hua waha pe sea waves continuously strike karta gaya and then it created a sea cave then what happened 
at these activities become the bigger and bigger only the roof of the cave remains and thus forming the sea arch then kya hoga then when it continuously strike on the same place then you can see over here arch kyon bol rahe hain isko arch ke khali iski roof bachi hai baki kya wo ek cave jo thi ye itni badi ho gayi khali ab iske upar roof bachi hai that's why we call it as an arch then what the uh, the further erosion erosion break the roof and only the wall are left and this wall are like the features of stocks and what we call it is we call this portion as स्टार्स हम स्टार्स कब बोलेंगे जब इसका ऊपर का रूफ भी खत्म हो जाएगा लाइक जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे रूफ अब खत्म हो चुका है तो हम इसको क्या बोलेंगे रॉक स्टार्स द स्टीप रॉकी कॉस्टिंग कॉस्ट राइजिंग मोस्टली वर्टिकली अबाउट द सी वाटर एंड इट इज कॉल्ड द सी क्लीफ राइट एंड दिस सी वेव्स डिपॉजिट द सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स एंड फॉर्मिंग द बीच और ये क्या होगा ये जो यहाँ से जितना भी इतना इरोजन किया है वाटर ने राइट ये यहाँ पे इतना बड़ा होल करके और जितना इरोजन किया है ये इरोजन कहाँ जाएगा दिस इरोजन विल बी कैरिड बाय द वेव्स टू द बीच और उस बीच जाके ये सैंड डिपॉजिट हो जाएगी और इसीलिए हम जब बीच में जाते हैं तो वहाँ पर सैंड होती है वो सैंड कहाँ से आती है ऐसे के उसको ऐसे माउंटेन्स को ऐसे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको इरोड करके वो सैंड आपके बीच पर आ जाती है एंड देन यू इन्जॉय हो दे राइट दिस इज अबाउट द सी वेव्स so till now we have learned the three glacier wind and glacier wind and what was the third glacier wind and the third one was the sea waves and what will be the next the last is the working of the river right a river kaise erosion karti hai of course sabse major erosion jo hai hum rivers ka hi dekhte hain sabse zyada humne koi si cheez ko visit kiya to wo humne river erosion visit kiya कैसे रिवर रोशन स्टार्ट होता है वाटरफॉल से वाटरफॉल पे क्या होता है वैन द वाटर फॉल्स जब पानी नीचे आता है राइट तो रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप एंड वैन द रिवर टम्बल एट अ स्टीप एंगल ओवर अ वेरी हार्ड रॉक और द डाउन एट अ स्टीप वैली साइड्स इट फॉर्म अ वाटरफॉल मीन्स एक बहुत ऊंचे एंगल से एक वाटरफॉल नीचे मीन्स वाटर विल ड्रॉप टू अ बॉटम प्लेस then it will start the erosion over there then this water will carry down ye water fir aage aayega and you can see in the our next picture over here abhi pani kaise ja raha in a simple manner right sirf like this 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 ek at one place ye water jo hai ye itna fluctuate hona start ho jayega you can see over here itna fluctuate ki hamara a picture hai fir yahan pe hamara b hai then it is the c diagram and this is the b diagram in the first place it is fluctuating only this much means river aise aise kar rahi hai then kuch samay baad river ka flow jab badhta jayega to river ka jo fluctuation level bhi hai wo bad jayega ab river bahut zyada deviate hote hue aa rahi hai when the deviation increases more in the you can see in the third picture ki itna close agar deviate ho ke ki aise gayi river aise ja ke fir itna close wapas aise aa gayi कि यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट बन गया इनका यू कैन फाइंड दिस ओवर दिस प्लेस राइट यहाँ पे मीटिंग पॉइंट बन रहा है एंड वंस एक टाइम वापस आएगा कि रिवर वापस सीधी जाने लग जाएगी और ये मीटिंग पॉइंट जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो गया और ये इधर एक छोटा सा लेक बन गया अब इस लेक को क्या बोलते हैं इस लेक को हम बोलते हैं ऑक्सब्लो लैक फाइन सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ the river create the landforms and you can find this yellow portions over here right you can find this yellow portions over here 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 what is this yellow portion why we marked it as yellow this yellow was marked because when the river flows humne dekha the waterfall ke wahan se it carries the many sediments with it means bahut sare sediments leke aate hain and that these sediments then get deposited over this curves of the river and the, that makes the river that makes that landform fertile so this was the formation of the oxblow lake and the manders you can, we see we call this we call this process as manders fine and it create it gives the birth to the oxblow lake then what is the next the next is the working of the river okay again working of the river and what is there if this river you can find over here at the time the river overflows its bank 
एक टाइम ऐसा आएगा बट जब रिवर ओवरफ्लो हो जाएगा एंड वाटर कम्स आउट राइट एंड इट लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया एंड एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिटेड द लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल and other materials called the sediments along its bank and these leads to the formation of the flat fertile food flood plain and the the rice is called leaves so you can find ye jo river tha like ye itna jo area hai beech mein right where the if agar bahut zyada pani aa gaya river ke andar right if the river become old or flood to ye itne area mein jayega yahan se yahan tak itna hi the water can be ओवरफ्लो राइट एंड जब इतना ओवरफ्लो हो सकता है तो फिर ये तो हमने देख लिया कि इट विल ओवरफ्लो ठीक है एंड इट विल क्रिएट द फर्टाइल फ्लड प्लेन प्लेन बट वॉट इज दिस बट इट क्रिएट द लिवी लिवी क्या पोर्शन होता है लिवी इज अ पोर्शन ओवर हियर ये जो पोर्शन यहाँ से ऊपर उठ रहा है ना वापस से ये तो पोर्शन ये है राइट right? और नीचे रिवर जाएंगे तो ये यहाँ का जो स्लोप वाला पोर्शन है ना ये स्लोप वाला पोर्शन This portion over here and here is called as levy, right? So got it? This is the about the river. And why this last picture is over here? ये क्या दिखा रहा है? Like it's like a snake. What it's showing? Right? It's not a snake. It is an image of a delta. What is a delta? Delta is the when the river approaches the sea. जब river approach करती है, means जो river है वो sea में meet होने वाली होती है. The speed of the flowing water decreases, and the river being begins to break up in the number of streams called the tribu- uh, distributaries, and the river becomes so slow that it being to be deposited its load, and each distributary forms its own mouth, and the collection of the sediments from all the mouth is called delta. क्या हुआ? You can see from here, a single river आ रही है, right? A single river आ रही थी. यहाँ आने के बाद it distributed. इन इट्स क्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी रिवर्स तो ये क्या हो गया वेन अ सिंगल रिवर डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेटेड इन मैनी रिवर हम उसको क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूटरीज वॉट वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड देन दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज स्प्रेड देयर मटीरियल्स इन द नियर बाई एरिया एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूटरी इज नॉन एज डेल्टा सो दिस वॉज द three uh, four landforms of our topic that was the first one was created through the uh, glacier then was by the wind then by the river and then by the sea waves fine so that's all for today and this is the end of the chapter to summarize it to recap it let's see what were the things we have learned in this chapter the first we have learned the formation of earth right in the first topic we have learned the formation of the earth after the formation we have learned about the earth then after the earth what we have learned we have also learned about the two types of forces endogenic and exogenic endogenic forces are those forces which are internally like humne dekha tha the uh, volcanoes are created and the earthquake kaise arise hote hain वो सब जो चीज़ें होती है दैट आर थ्रू द एंडोजेनिक फोर्सेस इन द टॉपिक वी कवर टुडे इज थ्रू द एक्सोजेनिक फोर्सेस सो दिस वाज द शॉर्ट थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर आई होप यू गॉट इट एंड सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थैंक यू हैव अ नाइस डे